Good morning, friends. Welcome back to the channel. Today, we will be studying the second chapter of business studies that is principles of management. The first word is principle. What do you understand by this word? Jesse, Amarista, ki life me kuch principles hote hain, kuch values hoti hai. Sachai, imandari, jhoot na bolna, kisi ka bura na sochna, na karna. तो हम जो भी डिसीजन लेंगे जो भी काम करेंगे उनमें ये प्रिंसिपल्स हमें सपोर्ट करेंगे इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी अपने प्रिंसिपल्स ड्राफ्ट करती है फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल्स ऑफ टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन इज टू ऑनर द लैंग्वेज एंड लॉ ऑफ एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द कस्टम एंड कल्चर ऑफ एवरी नेशन टू प्रोवाइड सेफ एंड गुड प्रोडक्ट So what do you understand by this word? Principle. Principle means general guidelines. Principles of management are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers. Decision making to our behavior. Now what is this behavior of managers? Principles. Managers के behavior को भी गाइड करते हैं मतलब एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के साथ कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स बार बार परचेज करें दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट रूल्स दीज आर ओनली गाइड टू टेक एक्शन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम हमारे मैनेजमेंट फिंगर्स ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग सिचुएशन ने बार बार ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करके अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं इस चैप्टर में हम फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडी प्रॉल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर पाएंगे Now we will study the nature, features, or characteristics of principles of management. The first feature is universal applicability. The principles of management are applicable to all types of organization, whether it is government, social, or business organization, whatever is the size, big, medium, or small organizations. Ha, yeah, possible hai. कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादा पॉसिबल है और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कम फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क बिग ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल एप्लीकेबल है लेकिन सोल हेडिंग कंसर्न में बहुत कम प्रोफेशनल सर्विस जैसे डॉक्टर लॉयर या आर्टिस्ट के केस में तो डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल भी नहीं है उन्हें तो खुद फिजिकली प्रेजेंट रहकर अपनी सर्विसेज देनी होगी सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट फीचर द सेकेंड फीचर इज जनरल गाइडलाइंस जैसे अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं बट दिस प्रिंसिपल डोंट सॉल्व आर प्रॉब्लम जैसे टू डिपार्टमेंट में अगर डिस्प्यूट हो तो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता है ऐसा हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने बताया है नाउ द थर्ड फीचर इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन मैंने आपको बताया कि हमारे मैनेजमेंट थिंकर्स जैसे पेयर टेलर ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बार बार ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिस कर कर principles of management banana the fourth feature is flexible management principles are flexible they are different from pure science principles as pure science principles are rigid in nature as per the changes in business environment a manager should modify his principles for example 2020 mein covid 19 ke karan मैनेजर्स ने अपने एम्प्लॉयज को फिजिकल प्रेजेंस की जगह ऑनलाइन वर्क दिया नाउ द नेक्स्ट फीचर इज मेनली बिहेवियर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 
should be applied creatively as they deal with unpredictable behavior. So it is mainly behavioral in nature. Organization may available some resources that use employees me karte. So manager ko chahiye ki wo apne employees ko is tarah positively influence kare ki wo resources ka waste ke bana maximum output generate kare. The sixth feature is cause and effect relationship. The exact cause and effect relationship is possible only in pure science principles. In management principles, it is applicable to some extent only. For example, if division of work cause hai, to uska effect hai specialization. If discipline cause hai, to uska effect hai systematic function. Now, the last feature is contingent. Contingent means dependent upon. The application of management principle is contingent, dependent upon the prevailing conditions at a particular point of time. For example, we say we should give fair wages to employees. Now, what is fair wages? It is dependent upon the paying capacity of the employer or the productivity of the employee or the prevailing market wage rates or the minimum wages decided by government of India. I hope you have understood all the features of principles of management. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.